Jag har kommit till Bosön precis. Jag ska göra lite rörlighetsscreening, rörlighetstester, stabilitetstester hos en sjukvårdnast här, Britta. Så får vi se vad hon säger. Jag har säkert några saker att förbättra så det blir nog bra. Jag vet inte vad vi börjar med, men det är väl lite olika delar att testa hur rörlig jag är och hur stabil jag är i kroppen, så får vi se. Så det är stabilitet och rörlighet, och eh, Kajsa är relativt stabil och stark. Men det, märks, det får du inte lika mycket plus för som <laughs> för de som är rörliga. <laughs> jag heter Britta Kockum och jag jobbar som sjukgymnast, fysioterapeut på Bosön. Det kläms lite grann. Det kläms lite grann. Ja. Är det... Bland annat så har jag haft Kajsa Kling här idag. Och då brukar jag göra en screening. Man gör en typ av funktionstest där man tittar på olika funktioner. Som typ knäbe, utfallsteg i sida och bål och rygg och axelrörelser och så. Det som är intressant är framförallt sidoskillnader. Höger, vänster eller fram, bak om man har det i sin egen kropp. Då, så att man försöker att vara så balanserad som möjligt. Kom igen, jobba där bak, jobba där bak. Bra, Kajsa. Snyggt. Kittlas det bra? <laughs> Jättebra. Snyggt. I slutet så gjorde vi, då har vi upptäckt att hon har några områden och de brukar se lite ut så från år till år. Att hon är ganska stel kring axlarna och framförallt en vänster axel som hon har opererat då två gånger. Oj, oj, oj. Då har vi varit på och mobiliserat och töjt och stretchat och sen har fått övningar också sen själv då för att kunna jobba med det här. Mm. Mm. Bra. Och så lugnt och fint tillbaka. Snyggt. Hur kommer det sig att det blev alpin skidåkning för dig och när började du? Jag började väl när jag var två, tre år. Kanske bara åka med mamma och pappa. Och det var väl egentligen ganska naturligt för morsan höll på med skidåkning. Hon var väl landslaget också. Hur gammal var du när du förstod att det är det här jag vill göra? Jag vill bli skidåkare. Det var nog ganska tidigt egentligen. Alltså jag höll på med rätt mycket sporter men det var alltid skulle jag välja mellan alpint och någonting annat så var det alltid alpint som gick före och det var nog rätt tidigt egentligen. Hur länge höll du på med andra idrotter och vilka var det? Fotboll, hockey, jag red. Vilket känns helt sjukt för sist jag red så började jag grina. Stört bälla så jag tänkte att det var nu. Det var inte min grej att komma på tidigt. Jag gick på någon så här putt golfskola, jag höll på med gymnastik. Det var, det var ganska mycket idrotter ändå. Viktigt ändå, alltså som när man är barn att man har mycket valmöjligheter och får göra mycket roliga saker. Hur var resan därifrån då, när du kom in i ett juniorlandslag? Det var väldigt fostrande. Vi gjorde mycket själv, eh, fixa skidor från grunden. Inte montera, men resten gjorde vi själv. Liksom. Så det var ju inte att man kom med i någon juniorlag och sen fick man allting serverat på silverfat. Och jag tror att det är ganska viktigt för någonstans måste man lära sig och kämpa. Kommer man till en viss nivå sen så får man ju mer serverat. Men på något sätt har man ju ändå förtjänat det. Då har man ju åkt till sig de grejerna som man får stöttning av. När gjorde du din första världskupp? 2007 i januari. Jag var livrädd. Vad var premiären någonstans? I Alten Mark. Alltså då är det ju... Det är ju ett stup. Ja, när jag åkte där sist så var det inte lika mycket stup. Men när jag åkte där då så var det ett stup. Och jag kände ingen... Alltså för fan, jag tror jag var 12 sekunder efter första genomåket. Sen slutade jag fyra sekunder efter. Men alltså det var en skräckupplevelse. Jag trodde att jag hade kommit dit jag ville vara då. Men alltså det är ju tio år sedan och jag har inte kommit dit jag vill vara än. Samma säsong som du gjorde din världskupppremiär ja. så körde du även Alpina VM i år. Jag var ju inte alls kvalificerad resultatmässigt. Men för min del, så när jag tänker tillbaka på det så här, så kändes det bara självklart klart att jag ska köra VM. Jag ska ju bli bäst i världen, jag måste ju få åka. Jag har annars ingen chans att visa mig. Så jag hade ju liksom någon bild av att jag skulle komma till VM hemma och bara domdera. Och liksom, jag hade ju knappt presterat överhuvudtaget. Så jag hade väl kanske lite skev uppfattning. Lite naivt egentligen. Men jag tror att det kanske är lite grann när man är yngre och liksom inte riktigt har koll på läget egentligen. Och det kan vara bra också. Även om det kanske inte resultatmässigt var vad jag ville eller kanske inte hade koll på det jag skulle göra där. Så har det gett mig mycket för det jag ska göra nu framöver och det jag har gjort på de senaste mästerskapen.
Om vi tänker på hur det var i Altenmark, vad, vad händer i skallen under en tävlingsåk? Liksom? Alltså jag är ganska nervös om mig, men jag tycker ändå att jag har lärt mig hantera det någonstans för mig som... Jag tror står man på start och inte är lite nervös eller känner någonting, då, för min del, då tror jag att jag är klar med det här. Du har ju inte haft överdrivet många eh, lagkamrater som har kört fartdisciplinerna, men Nej. du har lyckats lösa det ändå på ett bra sätt. Jag egentligen började samarbetet med, med Norge ehm, och då var det ju jag, Ragnhild Måvinkel och Lotte Smiset säger istället från början. Och sen så kom Kanada in ehm, som till slut blev Larissa var det som hon körde själv. Och så kom Tyskland in för två år sedan. Så vi har ju som haft ett, ett lag fast vi är olika länder. Och det har ju betytt otroligt mycket. Dels för mig som skidåkare. Alltså jag hade inte klarat mig som fartåkare på det här sättet om jag inte hade haft det teamet som backade upp mig. Du har ju en av dina, ja, jag skulle vilja säga att det är din bästa säsong någonsin i ryggen. Mm. Hur ser du på säsongen som var? Jag är nöjd, men jag siktar på pallen i år och jag trodde väl att det här var året som det skulle ske, men eh, det har varit stabilt. Sen eh, Storslalomen faller efter lite grann och det, det är synd, men det har jag jobbat på. Den här säsongen var inte det jag ville att det skulle vara för att jag inte har de verktygen som krävs. Jag har inte lärt mig nog. Och då har jag ju mer att lära, vilket ändå är positivt. Hade jag lärt mig allt jag skulle kunna lära mig och ändå inte på pallen, då hade det varit värre. Så att det, jag är positiv och det känns bra framöver. Även om du inte vill erkänna lite, men nu är du ju en av top contenders vända gång du ställer på startlinjen i fartidsplinerna. Jag skulle väl kunna säga att jag är en topp 10-åkare för det är där jag är konstant. Sen så siktar jag på att bli topp 5-åkare och sen till topp 3-åkare. Och det är liksom det är små marginaler som gör skillnaden i alltihopa för att göra en bättre helhet. Och det gäller att hitta de där detaljerna. Så, nu är vi klar på bosen. Nu ska vi in på Gröna Lund och åka till karuseller. Kittlar i magen. <laughs> Erik sa att han var med sig men han såg ut som en fnissig tjej på bilden så jag tror inte att han var så himla kaxig ändå. <laughs> det var roligt. Efter en eh, kväll på Gröna Lund så är frågan, vad ska du göra i sommar? Jag har egentligen ingenting planerat förutom fysträning. Ehm, det blir mycket träning. Ehm, men annars i övrigt ska jag vara mycket hemma. Jag reser så mycket så det är skönt att bara få vara och ja, slappna av så. Renovera köket ska jag och min pojkvän göra. Så jag har väl beställt det så det kommer om någon vecka. Så det är bara hem och börja riva ut det. Men det är, ja, det är mest träning och lite sådär, lugn och ro hemma. Mm. Och hemma det är Umeå nu mer. Umeå är det. Det känns kul men nytt faktiskt. Jag har bott där knappt ett år men varit där kanske max två månader totalt. Så att det, men det känns skönt att göra något annat. Sen är jag gillar året fortfarande men det, det är bra att göra något annat.